Привіт! А в нас раптом ще один випуск. Я Денис Бігус, підпишіться на наш ютуб-канал. Так, зазвичай я це кажу в кінці, але ви тоді гірше підписуєтесь. Це наші гроші. Стрімітельно зроста процент жиров у маслі. Ахметов плаче за ляшком. Ні, це не пов'язано між собою, це коротко про сьогоднішній випуск. Поїхали. У голови Державного резерву Вадима Мосійчука лютий давній конфлікт з міністром економіки Степаном Кубєвим. Ну і це в них працює в обидві сторони, до речі. Тому на багато запитань, які ми поставили пану Вадиму під час підготовки сьогоднішнього матеріалу, відповідь була щось типу «це мене замовили». Ну, ви ще побачите це в ефірі, але хотів би зауважити, що коли, наприклад, ти голова Держрезерву. І твоїм найближчим родичам невідомо хто дарує нерухомості на десятки мільйонів, то це мене замовили, і я нічого не знаю. Це так собі відповідь. Особливо на тлі дивних тендерів, які проводить керована тобою структура. Олександр Курбатов про склади і оливи з одного боку, ну і квартири, і готелі з іншого. Це голова Держрезерву Вадим Мосійчук. Його установа має стратегічне значення для безпеки всієї країни. Обсяги річних закупівель – сотні мільйонів гривень. До ефективності витрачання грошей Держрезервом має великі питання рахункова палата і епізодичні ГПУ. І поки Держрезерв робить закупівлі і продажі за дивними цінами, на родичах його очільника з'являється все більше нерухомості. Приміром, квартира у цьому будинку вартістю під 9 мільйонів гривень. На початку цього року подарована його матері. Ви знаєте про те, що був такий подарунок? Я ще раз кажу, те, що ви тільки що сказали, я не знаю, я сам для себе це уточню. У випадку надзвичайних ситуацій, катастроф чи війни, Держагентство резерву має забезпечити країну продовольством, нафтопродуктами, усім необхідним для виживання. Тому весь час робить резервний запас. Звісно, тут, у центрі Києва, не весь Держрезерв, а лише центр керування. За висновками рахункової палати, яка перевірила діяльність Держрезерву у 2017-2018 роках, за цей період у цьому центрі загубили сотні мільйонів гривень з бюджету країни. 1,7 мільярдів витрачено. Більшість цього це призведе до збитків бюджету. Да? Ми не визначали всю цю суму на збитки, на збитки визначали лише 318 мільйонів гривень. Після оприлюднення звіту рахункової палати Кабмін відсторонив голову Держрезерва від виконання своїх обов'язків, щоб той не міг втручатися у хід перевірки. Відсторонений називає цей звіт замовним. Особиста помста пов'язана з інтересами Степана Івановича Кубіва по звільненню мене з посади. І правоохоронні структури, і суд це докажуть. Вадим Мосійчук, призначений на посаду голови Держрезерву влітку 2015-го за ініціативи тодішнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавічуса, саме з метою прибрати корупцію з цих закупівель. Перед головою Держрезерву стоїть величезне завдання – реформувати всю структуру та зменшити її, зробити прозорими ціни закупівель та ціни продажу. Виконував це завдання голова Держрезерву специфічно. То від Генеральної прокуратури, то від Рахункової палати регулярно надходили сигнали, що із реформами і використанням коштів Держрезервом є проблеми. Ось, приміром, минулого року правоохоронці штурмували квартиру Мосійчука і зрізали броньовані двері, щоб провести обшук. Через рішення витратити кілька мільйонів гривень на те, щоб покатати зерно з однієї області в іншу. Пан голова в 2017 році вирішив перемістити зерно з Харківської в Черкаську область, нібито в зв'язку з небезпекою втрати через близькість АТО. Що насправді стояло за зміною місця зберігання, встановить слідство. Але збитки від такого наказу чиновника перевищили 6 мільйонів гривень. Одночасно частина підприємств Держрезерву судиться з самим Держрезервом. Той не розрахувався з ними за виконану роботу. Через що у підприємств виникли багатомільйонні борги і невиплата заробітної плати. Наверно, ми повинні платити, це справедливо. Але ніколи ці гроші не виділялися. Де мені ці гроші брати? Очевидно, за рахунок економії на закупівлях Держрезерву. Але саме вони, попри реформаторську місію Мосійчука, продовжили супроводжуватися скандалами через завищені ціни і незмінне коло постачальників-переможців. Голова Держрезерву і тут своєї провини не бачить. Ми виставили свою ціну, хай виграє переможець. От вони і виграють. А то, що там були торги чи не були торги, 
Ну, це, вибачте, це вже питання до прозору. Ви думаєте, що ми закупляємо щось саме під когось? Ідіть в антимонопольний комітет оскаржити. Насправді питання не лише до Прозоро, переконує заступник голови Держрезерву Дмитро Булатов. Він отримав посаду у 2018 році на конкурсі. У Дмитра власне пояснення, чому Держрезерв регулярно переплачує. Булатов каже, що понад 70% проаналізованих ним закупівель мали умови, які штучно звужували конкуренцію. Домінуюча більшість наших тендерів, вони корупційні. І... Коли я прийшов до пана Масійчука і кажу, в нас проблеми великі, або ви не знаєте, або ви крадете великі гроші. Він сказав мені, щоб я мовчав, і сказав, що в нього досить речагів для того, щоб я замовчав. У 2018-му Держрезерв закупив моторної оливи на 200 мільйонів гривень у фірми, яку пов'язують із оточенням нардепа з Бердянська Олександра Пономарьова. Компанію з його орбіти – традиційні переможці тендерів Держрезерву. Самі тендери традиційно відбуваються без пониження ціни. Це еталонна корупційна закупівля, технічні умови виписані під одного конкретного виробника, конкретного виду мастила. І дійсно, вже в тендерних умовах прямо вказана олива виробництва «Азмол». Будь-яка інша буде порівнюватися на відповідність стандартам продукції цієї компанії. Тому на тендер не стоїть черга конкурентів. Вадим Осійчук закликає Булатову не вірити. Мовляв, вже давно намагається звільнити свого заступника за систематичні прогули і вважає, що Булатов, як рахункова палата, виконує замовлення. Хлопів каже, я його не буду цю, значить, це звільнення ініціювати. Що фактично в черговий раз підкреслює, що пан Булатов був призначений сюди спеціально до мене, щоб допомогти зняти мене з посаду. Все. Але це не єдина історія з закупівлею моторної оливи. Щоб уникнути втрат, Держрезерв має своєчасно продавати старі запаси за ринковою ціною. Інакше нових запасів не купиш. Ось як він це робить. У 2018-му Держрезерв продав оливу, придбану п'ятьма роками раніше, у фірми з орбіти того ж нардепа Пономарьова. Продав за ту ж саму ціну, що й купив п'ять років тому – 25 мільйонів гривень. Хоча ринкова ціна на цю оливу зросла у два рази – до 50 мільйонів за аналогічні обсяги. Покупцем стала та сама бізнес-група, що й продала мастилу Держрезерву п'ять років тому. От тільки тепер, виходить, вона купила її з двократною знижкою від ринкової ціни. Тож торгувати з Держрезервом – це вигідний бізнес для компаній-партнерів, звісно, а не для самого Державного агентства резерву. До речі, на відміну від закупівель Держрезерву, які проводяться через майданчик Прозоро, продаж майна самого Держрезерву ведеться у значно більш закритих умовах. Свої аукціони Держрезерв проводить не на інтернет-майданчиках, а у власній будівлі. Оголошення про них лише у газеті «Урядовий кур'єр» і на власному сайті. Вадим Мосійчук запевняє, що радий би модернізувати систему, але заважають. По реалізації взагалі ситуація сумна, тому що це повний саботаж зі сторони Міністерства економіки. Тобто моніторинг і перевірки фіксують картину. Держрезерв втрачає гроші і на купівлі, і на продажу. Одночасно у родичів голови Держрезерву прибуває і заощаджень, і майна. Зазирнемо у реєстр нерухомого майна. У 2019-му мати Вадима Мосічука стала власницею квартири на 183 квадрати у новобудові на Печерську. Кожен квадратний метр тут, у цьому будинку, тягне на тисячі доларів. Тобто, як правило, дві тисячі доларів – це ви можете там в самому богом домі, в новостройці, на Печерську знайти квартиру. Ну, якщо вже якийсь ремонт, місце розположення, класні сусіди і так далі, то там і до п'яти тисяч за квадрат. Будинок бізнес-класу, зведений у 2012-му. Аналогічні квартири у ньому продаються від 7 до 9 мільйонів гривень. Цю квартиру мати Мосійчука отримала у подарунок. Попередня власниця квартири – 60-річна мешканка селища Озерна Житомирської області Клавдія Руденко. Вона сама живе у звичайній багатоповерхівці під Житомиром. Ви дарували Мосійчук Терезії Степанівні квартиру у Києві на 180 квадратів? Я не на які вопроси ваші відповідати не буду. 
Сам голова Держрезерву Мусійчук каже, що для нього інформація про появу в матері подарунка на 183 квадрати у Києві – це новина. Ви знаєте про те, що був такий подарунок? Я ще раз кажу, те, що ви тільки що сказали, я не знаю, я сам для себе це уточнюю. Це не єдина квартира найближчих родичів, про яку Вадим Мусійчук нічого не знає. У 2016-му у його теші з'явилася двокімнатна квартира поряд із адміністрацією президента України. Гарний район, поважні сусіди. Подібні квартири у цьому будинку продають від 4 мільйонів гривень. Круг університетська, 13. Там двокімнатна квартира 2016 Ні. Поки ми повідомляли голові Держрезерву новини про нову нерухомість на його близьких родичах, він пишався власними мільйонами, заробленими до Держслужби. 29 років я вже був гривнів мільйонером. В 35 років я вже заробив свій перший мільйон доларів. Ви ж про це не знаєте? Про мільйон доларів Мосійчука, зароблений до призначення в Держрезерв, ми і справді нічогісінько не знаємо. Бо цього мільйону немає в його деклараціях. За підсумками 2015-го, року призначення Мосійчука на посаду, чиновник з дружиною задекларували 250 тисяч доларів за ощаджень. Стіль роботи нашої сім'ї і всіх на окруження, з ким ми працюємо, не показуха от така. Маю гроші, я себе веду як хочу. А нормальна, стабільна платформа роботи на, на збільшення е, активів і е, зростання благосостояння благополуччя сім'ї. У 2017-му робота на благополуччя сім'ї родини Держрезерву принесла ще кілька плодів. Ми лише купили активку за 2 мільйона гривень, якщо я Дружина купила. Дружина чиновника придбала новий «Мерседес» GLE за 2 мільйони гривень. І понад гектар землі під Києвом начебто за 300 тисяч гривень. Невдовзі на цій землі почали зводити котеджі і будувати сонячний бізнес. На початку 2019-го там відкрився міні-готель зеленого туризму. Голова Держрезерву визнає, що цим бізнесом займається його дружина. Моя дружина займається так званим зеленим туризмом, ну, це один із напрямків, зеленим туризмом, малим середнім бізнесом. На цій ділянці, де він був, ваш оператор, знаходиться два будинки. Один будинок сауна, один будинок, який здається в аренду. А от на офіційній сторінці готелю зазначено інше. Котеджі тут згадуються у множині. Адміністрація розповідає, там вже працюють два котеджі по 92 квадрати. Їх також добре видно з повітря. Ще два котеджі і басейн мають відкритися найближчим часом. Попит такий, що клієнти записуються на тижні вперед. Не випадково ми бачимо фундамент для п'ятого котеджу. Ті дома, які там показані на, на проєкті, вони швидковозводимі, доларів 300-400 за квадратний метр. Порядка 10 тисяч доларів можна без проблем подобний котедж покрити. Ну і ще кілька десятків тисяч доларів витрати на сонячні панелі в цьому ж готелі. Кожна така панель, читайте, 300 ватт. Тобто на криші, якщо ти розміщаєш 30 кВт, мінімальна, mm-hmm. максимальна розрішена, без спеціальних документів, мощність, от читай, 25-30 тисяч євро тобі обійдеться кришна і станція. Я не виключаю, що дружина з партнерами ще викуплять якусь землю. Не виключаю, тому що треба розвиватися. За законом, котеджі мають декларуватися ще на стадії незавершеного будівництва, як і позики на них. Але... Я особисто нічого не планую будувати і декларувати, тому що всім цим займається моя дружина, Своїми бізнес-партнерами із банківськими структурами, з котрими вона, до речі, веде перемовини. За підсумками 2018-го, Мусійчук задекларував лише один котеж дружини. І про той згадав не з першого разу. Вже у виправленій декларації. Про кредити на цей бізнес в деклараціях посадовця взагалі не йдеться. Інформації про походження подарованої квартири за кілька мільйонів гривень ми теж не отримали. Натомість попередження, що Вадим Мусійчук буде позиватися до суду у випадку показу майна, яке не записане безпосередньо на нього. Але ми показуємо це майно саме тому, що його походження, на наш погляд, викликає питання. Нато, коли його немає у декларації.
то чи не в цьому слід шукати відповідь на питання, чому Держрезерв так дорого купував нові запаси і так дешево продавав старі? Ще раз кажу, підпишись на наш YouTube, інакше що тобі дивитись у відпустці. А в нас незабаром з'явиться кілька нових проєктів, там буде на що подивитись, тому підписатись, дзвоник очікувати на нове і цікаве. Це наші соцмережі, пишіть нам в них, ставте запитання і ми відповімо. Це наша пошта, скидайте туди різні цікаві теми, а це посилання, за яким можна нам закинути дещо підтримки – Якщо вам подобається те, що ми робимо. В телеефірі ми з вами побачимось за тиждень, але за тиждень вже нарешті мають бути дайджести, а робочі ефіри почнуться з вересня. До зустрічі!